ഐ എം ഡോക്ടർ ബി വി പട്ടാഭിരാം മനോ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ഗുരുച്ച് മാറ്റാടുകൊണ്ടുണ്ട് അസ്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻടേ ഇൻടേ ఒక మనిషి ఉన్న స్థితి నుండి ఇంకా ఉన్నతమైన స్థితికి వెళ్ళాలి అంటే ఏం చేయాలో మనం మాట్లాడుకోవాలి నమస్కారం మీరు నా ఈ ప్రోగ్రాం పట్టాభి రామబాణం బాగా చూస్తున్నారు చాలా సంతోషం మీ యొక్క స్పందన నాకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది ఎన్నో విషయాలు మీతో పాల్పంచుకోవాలనే ఒక తపన నాలో రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది అందుకే ఈ వారం నుంచి వారానికి రెండు సార్లు ఒక కొత్త సబ్జెక్ట్ మీద నేను మాట్లాడతాను అది ప్రతి మంగళవారం ప్రతి శుక్రవారం అంటే ఎవ్రీ ట్యూస్డే అండ్ ఫ్రైడే యూ విల్ సి ఏ న్యూ ప్రోగ్రామ్ అండ్ దీనికి మీరు ప్రశ్నలు బాగా పంపుతున్నారు సమాధానాలు కూడా వీలైనంత మటుకు నేను మీకు ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను నేను అన్నీ కాకపోయినా కొన్ని కొన్ని ఐడెంటికల్గా ఉంటాయి ఒకే క్వశ్చన్ని రకరకాలుగా అడుగుతూ ఉంటారు తర్వాత ఎక్కువ మంది కోరింది ఏంటంటే మా పేరు చెప్పకండి వేరే పేరుతో పెడుతున్నాం అది కూడా మాకు చెప్పడం ఇష్టం లేదు అన్నారు నా పేరు చెప్పండి అని రాసిన వాళ్ళ పేరు మాత్రం చెప్తాం వద్దన్న వాళ్ళకి మానేద్దాం బట్ అది పని పది మందికి పనికి వచ్చే ప్రశ్నలాగా ఉంటే బాగుంటుందండి సో నాకు వచ్చే ప్రశ్నల్లో ఎక్కువగా ఈ మధ్యకాలం ఏమొస్తుందంటే నేను చాలా దురదృష్టవంతుడిని చాలా దురదృష్టవంతురాలని చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఎన్నో కష్టాలు ఉన్నాయి చదువులోనూ కష్టాలు ఉన్నాయి ఉద్యోగంలోనూ కష్టాలు ఉన్నాయి పెళ్లిలో కూడా కష్టాలు ఉన్నాయి ఈ అబ్బాయిలు రాస్తారు అమ్మాయిలు రాస్తారు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సమస్యలు లేకుండా జీవితమే లేదు మనిషి అన్నాక మనసు ఉంటుంది మరి మనసు అన్నాక దానికి కొన్ని కష్టాలు ఉంటాయి నష్టాలు ఉంటాయి ఏదైనా హ్యాపీనెస్ ఈజ్ అవర్ చాయిస్ నేను సంతోషంగా ఉండాలి అంటే నాకు అంత సంతోషంగానే ఉంటుందండి నాకు అంత బాధగా ఉంది అని అనుకుంటే నాకు ప్రతి చిన్న విషయం బాధగా అనిపిస్తుంది సో సంతోషంగా ఎలా ఉండాలి మొన్న ఒక అమ్మాయి రాసింది సార్ చిన్నప్పుడు మా అమ్మ నాన్నలు చాలా పేదరికం సార్ నేను ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డాను అయినా సరే కష్టపడి చదివాను నాకు బుక్స్ కొనుక్కోవడానికి సహాయం కావాల్సి వస్తే నా ఫ్రెండ్స్ చేశారు టీచర్లు చేశారు అట్లాగే పై చదువులు కూడా నేను ప్రభుత్వం సహాయంతో చదివాను చివరికి మంచి ఉద్యోగం కూడా వచ్చింది దానికి చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాను ఏడు ఏడేస్ మైళ్ళు నడుచుకుని వెళ్ళాను ఎగ్జామినేషన్ ట్రైనింగ్ సెంటర్కి ఉద్యోగం వచ్చింది తర్వాత పెళ్ళి అయింది పది మంది అయినా చూశారు నన్ను పదకొండవ మనిషి ఒప్పుకున్నాడు ఈ దేశంలో ఆడపిల్లకి ఛాయిస్ లేదు అబ్బాయికి నచ్చితేనే ఇటువంటి కష్టాలన్నీ రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఈ అమ్మాయి రాసిన ఉత్తరంలో అన్నిటికీ వెనువెంటనే పరిష్కారం కూడా లభించింది చిన్నప్పుడు చదువుకోవడం చాలా కష్టమైంది ఫ్రెండ్స్ సహాయం చేశారు చదువులో వెనకబడి ఉంది టీచర్లు సహాయం చేశారు డిగ్రీ చదవాలి ప్రభుత్వం ఫీ రియంబర్స్మెంట్ చేసింది ఉద్యోగం కోసం నేను ఆ కోచింగ్ సెంటర్కి రోజు చాలా దూరం నడిచి వెళ్ళాను కనీసం నువ్వు వెళ్ళడానికి నీకు అవకాశం ఉంది వెళ్ళాలనే ఆలోచన వచ్చింది అక్కడ ఫీజు నువ్వు కట్టగలిగావు లేదా వాళ్ళు నీకు డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు నువ్వు వెళ్ళిన ఫలితం కూడా దక్కింది నీకు ఉద్యోగం వచ్చింది ఇక పెళ్ళి అంటావా ఇంతమంది చూశారు ఆఖరికి ఇతను సెలెక్ట్ చేశాడు ఇతన్నికి నువ్వు నచ్చావు నువ్వు కూడా అతన్ని అంగీకరించాలి నా కర్మ ఇలా అయిపోయింది అని అనుకుంటే మనం చాలా ఇబ్బందుల్లో పడతాం అందుకే ఈరోజు మీకు ఒక చిన్న ప్రోగ్రాం చేస్తున్నాం దీని పేరు ఏంటంటే మీరెంతో అదృష్టవంతులు ఇక్కడ కొన్ని స్లైడ్స్ వస్తాయి చూడండి మొదటిది మీకు తినడానికి తిండి కట్టుకోవడానికి బట్ట ఉండడానికి ఇంటి పైకప్పు ఉంటే ఈ ప్రపంచంలో డెబ్భై ఐదు శాతం మంది కన్నా అదృష్టవంతులు తినడానికి తిండి ఉన్న వాళ్ళకి కట్టుకోవడానికి బట్ట లేదు తినడానికి తిండి ఉండి కట్టుకోవడానికి బట్ట ఉన్న వాళ్ళకి డెబ్బై శాతం మందికి ఇళ్ళు లేవండి వాళ్ళు వండల్లో కోనల్లో చెట్ల కింద నివసిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అలా గాలికి ఎండకి వానకి ఎలా ఉన్నారు కాబట్టి ఆలోచించండి ఇప్పుడు చూస్తున్నాం కదా వలసలు వెళ్ళిపోతున్నారు కట్టిక దరిద్రం భరించలేక ఈ దేశం నుంచి ఆ దేశం ఆ దేశం నుంచి ఈ దేశం 
పడవల్లో వెళ్తున్నారు మధ్యలో మునిగిపోతున్నారు ఇంటర్నేషనల్గా ఎంత జరుగుతుంది మన దేశంలో ఆ సమస్య రాలేదు సో మీరు అదృష్టం ఉంటుంది మరొకటి మీ ఖర్చులకి కావాల్సిన డబ్బు మీరు ఏదో సంపాదించి అదే కోట్ల కానకాలే ఖర్చులు కావాల్సింది ఇతరులకి మీరు కొంత సహాయం చేయగలిగితే అది చేయాలనే స్థితి ఉంటుంది బుద్ధి కూడా ఉండాలి అప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత ధనికులైన వారికన్నా మీరు గొప్పవారు మీరు ధనవంతుడు అంటే బిల్ గేట్సే కానక్కర్లేదు బృణాయి మహారాజు కానక్కర్లేదు ఇంకొక గొప్ప ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కానక్కర్లేదు మీరు తిని మిగిలితే పక్కవాడికి పెట్టగలగాలండి చాలామంది గొప్పవాళ్ళు పెట్టరు ఆ ఫ్రిడ్జ్లో దాచుకుంటారు పొద్దున తింటారు మధ్యాహ్నం తింటారు ఆ మిగిలిపోయి రాత్రిది వాసన వస్తుందేమో పని మనిషికి ఇద్దాం అంటే ఎవరండి వాళ్ళు వాళ్ళకి మనసు ఒప్పదు కొందరికి మీరు పెడితే మీ ముద్ద మీకు మళ్ళీ వస్తుందండి గాడ్ విల్ డెఫినెట్లీ రిపే అండి అలాగే మరొక అదృష్టం చూడండి మీరు ఉదయం ఆరోగ్యంగా లేచి మీ పనులు మీరు చేసుకోగలిగితే ప్రస్తుతం ఆసుపత్రుల్లో ఉన్నవారికన్నా అదృష్టం అంతలే పొద్దునే లేవగానే మీకు మీరు బ్రష్ చేసుకుని మొహం గడుక్కుని మీ పనులు మీరు చేసుకుని మీరు నడవగలిగితే ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో ఉన్న వాళ్ళకన్నా అదృష్టం అవుతుంది వాళ్ళు మంచానికి పరిమితం అయిపోయినారు పొద్దున లేవగానే ఎవరో వచ్చి సహాయం చేయాలి వాళ్ళ పనులు ఇంకోళ్ళు చేసి పెట్టాలి ఒకరికి బ్రష్ చేసుకోలేరు ఒకరికి విరేసన అవ్వదు ఒకరికి యూరిన్ సరిగ్గా ఉండదు ఆ తర్వాత డాక్టర్ గారు వచ్చి ఏం చెప్తారో తెలియదు నడవాలంటే ఎంతో మరి వాళ్ళకన్నా మనం చాలా అదృష్టవంతులం అండి నా పనులు నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ నాకు తెలియదండి తర్వాత తెలుస్తుంది మా దగ్గర చాలామంది అంటూ ఉంటారు అన్న నేను బాగున్న రోజుల్లో వాకింగ్ చేయమంటే చాలా బద్ధకం ఇప్పుడు నాకు డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చాయి నేను వాకింగ్ చేయలేకపోతున్నాను చేసి తీరకపోతే నాకు అనేక సమస్యలు వస్తాయని డాక్టర్లు చెప్తున్నారు నడవలేకపోతున్నాను నడ నడవగలిగే రోజుల్లో నడవలేదు ఆరోగ్యంగా ఉండవలసిన రోజుల్లో ఉండలేదు ఇక మరొకటి మీరున్న ప్రాంతంలో యుద్ధ భయం లేకుండా ఉంటే మీరు ఐదు వందల మిలియన్ల ప్రజల కన్నా అదృష్టవంతులే ఇప్పుడు కొన్ని దేశాల్లో అండి ఎప్పుడు బాంబు పడుతుందో తెలియదు ఎప్పుడు అటాక్ అవుతుందో తెలియదు ఎప్పుడు ఏమవుతుందో తెలియదు అనుక్షణం ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పెట్టుకుని ఉంటున్నారు అండి మరి మీరున్న ప్రాంతంలో ఆ భయం ఉందా బాంబులు పడతా అని భయం ఉందా అటాక్ విమానం మీద వచ్చి అటాక్ చేస్తారా ఏమండి మనం మన అదృష్టాన్ని గుర్తించాలండి హౌ ఫార్చునేట్ అయామ్ అని ఏ రకమైన భయం లేదు ఇప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఎప్పుడు బాంబు పడుతుందో తెలియదు ఏ దేశం మీద మనం పైగా పోయి మన దేశంలో అయినా బార్డర్స్లో ఉన్నామంటే ఆ బార్డర్స్లో ఏదో అటాక్ అవుతుంది ఏమీ లేదండి మన ఊళ్ళో మనం కూర్చొని పొద్దునే లేచి టీవీ చూసుకుంటూ నేను తీరిగా కూర్చొని ఒంటరిగా గదిలో కూర్చొని నాకు ఎవరు లేరు నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవటం లేదు అనుకుంటే నేను డిప్రెషన్కి పోతాను నెక్స్ట్ మీ ఇష్టదైవాన్ని కొలుచుకోవడానికి దేవాలయాలకు వెళ్ళడానికి ప్రభుత్వం అంగీకరిస్తే తమ దైవాన్ని మాత్రమే కొలవాలని శాసించే మూడు బిలియన్ల ప్రజల కన్నా అదృష్టవంతులే మీకు తెలుసో తెలీదు కొన్ని దేశాల్లో వేరే మతం అంగీకరించరండి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా ఆ మతాన్నే అంగీకరించాలి ముఖ్యంగా కొన్ని పండగల సమ సమయంలో వాళ్ళ ఆచారాలనే అక్కడ అందరూ పాటించాలి వేరే మతాల వాళ్ళు కూడా ఉదాహరణకి ఏమి తినకూడదు రైట్ హోటల్స్ కూడా ఉండవండి మరి వేరే మతం వాళ్ళు మేము తింటామంటే తినడానికి వీలు లేదు అంతే ఇటువంటి కండిషన్స్ ఇండియాలో మీకు అటువంటివి ఏం లేవండి మీరు పొద్దున్న హిందూజంలో ఉండి సాయంత్రం ఇస్లాంకి వెళ్ళచ్చు రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ క్రిస్టియానిటీలోకి వెళ్ళచ్చు రేపు సాయంత్రం ఇస్లాంలోకి వెళ్ళ ఇస్లాం నుంచి ఇంకొక సిక్కుకి వెళ్ళచ్చు జైన్స్ అవ్వచ్చు ఇంత అద్భుతమైన దేశం అండి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మీ విశ్వాసం కాబట్టి మీరు చాలా అదృష్టవంతులని గుర్తించండి అలాగే నెక్స్ట్ మీ పెళ్ళైన తర్వాత కూడా మీ తల్లిదండ్రులతో మీరు కలిసి ఉంటుంటే అమెరికాలో ఉన్న చాలామంది కన్నా అదృష్టవంతులే అమెరికాలో పిల్లలు పెళ్ళి అయిన తర్వాత వేరే వెళ్ళిపోతారు అక్కడ ఏదైనా కలిసి ఉన్నారంటే మన ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్ కొన్ని ఏషియన్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి తప్ప లోకల్గా అక్కడ ఏంటంటే పదహారేళ్ళు వచ్చాక వాళ్ళ దారిని వాళ్ళు చూసుకోవాలని అది సిస్టంలో ఉంది అది అంటే వాళ్ళకి ఇండిపెండెంట్గా ఆ థింకింగ్ అలవాటు అవ్వాలి అని మనకేంటంటే ఈ వాల్యూ సిస్టమ్ మన అమ్మ నాన్నలు చూసుకోవాలి అని సో మీ పెళ్ళి అయిన తర్వాత కూడా ఇండియాలో ఉన్నారు కాబట్టి అమ్మా నాన్నలతోటి మీరు కలిసి ఉంటే మీరు చాలా అదృష్టవంతులు 
దూరంగా ఉండి లేకపోతే ఉన్న ఊర్లోనే ఉండి వాళ్ళని ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో పెట్టారనుకోండి అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రాబ్లం ఉంది కొంచెం మార్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎన్నాడు బతుకుతామో తెలియదు నెక్స్ట్ మీ ముఖం మీద చిరునవ్వు చెందిస్తూ నలుగురితో సరదాగా మాట్లాడగలిగే శక్తి మీకుంటే అలా నవ్వలేని కోట్లాది మంది కన్నా అదృష్టవంతులు కొందరు ఉన్నారండి నవ్వరండి ఎప్పుడు సీరియస్గా ఉంటుంది బాగున్నారంటే బాగున్నారు అసలు ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండదండి ఒక చెక్క మొహంలా ఉంటుంది అటువంటి వాళ్ళతోటి ఎవరికి మాట్లాడడానికి ఇష్టం ఉండదు చివరికి భార్య కానీ భర్త కానీ వాళ్ళు రెస్ట్లెస్గా ఫీల్ అవుతారు ఏమిటి ఈ మనిషి ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండదండి అన్నిటికీ ఇంత ఎట్టా అటు ఉంటాడు రైట్ మీరు నవ్వడానికి భగవంతు ఒక చక్కని అవకాశం ఇచ్చాడు రెండు పెదాలని కొంచెం అఫ్వార్డ్ చేయాలి మనుషులు మాత్రమే నవ్వగలరండి మిగతా జంతువులు ఏవి నవ్వలేవు నెక్స్ట్ సమస్యల్లో ఉన్నవారికి మీరు చల్లని మాట చెప్పి ధైర్యం చేకూర్చగలిగితే మీరు ఎంతో అదృష్టవంతులు ఎందుకంటే మీ మాటకు అంత శక్తి ఉంది ఒక హ్యాండ్ నీకు నేను ఉన్నాను ఒక ఓదార్పు నీకేం పర్వాలేదు నెక్స్ట్ టైం బెటర్ లక్ ఇలా చెప్పగలిగే వాళ్ళు మీకు ఉన్నారనుకోండి అది మీ ఫాదర్ కావచ్చు మదర్ కావచ్చు ఫ్రెండ్ కావచ్చు టీచర్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే నీకు నేను ఉన్నాను పర్వాలేదు రోడ్ గెట్ డిసప్పాయింటెడ్ కింద పడడం తప్పు కాదు లేవకపోవడమే తప్పు అని మీకు చెప్పగలిగే వాళ్ళు ఉంటే మీరు చాలా అదృష్టవంతులండి మీరు ఈ విషయాలన్నీ చదవగలిగితే చదువు రాని రెండు బిలియన్ల ప్రజల కన్నా అదృష్టవంతులు కాబట్టి మిత్రమా ఈ ప్రపంచంలో చాలామంది కన్నా మీరు అదృష్టవంతులని గుర్తించండి ఇనీషియల్గా ప్రాబ్లం వచ్చినా యూఆర్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఇట్ సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది కాబట్టి పరిష్కారం చేసుకోండి యూ విల్ బీ వెరీ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ చాలామంది కన్నా నేను అదృష్టవంతుడిని నేను చాలా అదృష్టవంతురాలని అని అనుకోవడం ప్రారంభించండి మీకు అంత బాగా జరుగుతుంది శుభం ఈ కార్యక్రమం చూసిన తర్వాత మీకు ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్స్ ఉన్నా సలహాలు ఉన్నా సందేహాలు ఉన్నా మీరు తప్పనిసరిగా కామెంట్ బాక్స్లో మీ అభిప్రాయాన్ని పెడితే నేను తప్పకుండా మీకు వాటికి సమాధానం ఇవ్వగలుగుతాను